ஹலோ குட்டிஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி செஷன்ஸை கான்ஸ்டியூஷன்னா என்ன அது எழுத எவ்வளோ நாள் ஆச்சு எத்தனை பேர் அதை எழுதுனாங்க எவ்வளோ பேர் அதில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ முடித்தாங்க என்னைக்கு இதை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்த செஷனில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் லாஸ்ட் செஷனில் நம்ம பிரியாம்பலை பற்றி படித்தோம் பிரியாம்பலில் வந்து நம்ம இந்தியா எப்படியாப்பட்ட நாடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க செக்யூலர் சோவர்ஷன் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படிலாம் வந்து சொல்லிகிட்டே போகிறாங்க சில வார்த்தைகளால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அதில் முதல் வார்த்தை வந்து சோவரின் சோவரின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டியூஷன் மேட்டர் த பீப்புள் ரைட் டு ரூல் ஸோ நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் படி என்ன சொல்கிறாங்க சட் அரசியலமைப்பு சட்டப்படி என்ன சொல்லுதுன்னா மக்கள் தான் வந்து ஆட்சி செய்யக்கூடிய அதிகாரம் வந்து மக்களுக்கு தான் இருக்குது அதாவது நம்ம தானே ஓட்டு போட்டு நம்மளோட லீடர்ஸை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்போ நம்மளை நம்மளே தான் ஆட்சி பண்ணிக்கிறோமே நமக்கு ராஜாக்களோ யாரும் கிடையாது அந்த காலத்தில் ராஜாவோடனா ராஜாவோட மகன் அப்படி தான் வருவாங்க ஆனால் இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி ஒரு எலெக்டட் பை த பீப்பிள் ஸோ இப்போ ஒரு பிஎம் ஆகட்டும் சிஎம் ஆகட்டும் எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் யாராக இருந்தாலும் நம்ம தான் வந்து அவங்கள செலக்ட் பண்ணுறோம் ஓட் போட்டு எலெக்ஷனில் ஜெயிக்க வைக்கிறோம் இந்த ரைட் டு டிசைட் இஸ் ஓன்லி இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஸோ ஒரு நாட்டை வழி நடத்துதலில் அந்த நாட்டுக்கு உண்டான தேவைகள் சட்டங்களாக ஏற்றும்போது இது எல்லாமே யாரோட கைகளில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம யாரை செலக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் பார்லிமெண்ட்லேயோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் உட்கார வச்சுருக்கோமோ அவங்க தான் வந்து அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க ஒரு சட்டங்கள் கொண்டு வரத்துக்கோ ஒரு நல்ல திட்டங்கள் கொண்டு வரத்துக்கு ரோட் போடணும் ஏதாவது போடணும் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொண்டு வரணும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அதாவது நான் தேர்ந்தெடுத்த தலைவர்கள் நம்ம தேர்ந்தெடுத்த தலைவர்களோட கைகளெலாம் இருக்குது சோவர்ஜின் ரெஃபர்ஸ் டு தி அல்டிமேட் பவர் ஆஃப் தி கண்ட்ரி சோவர்ஜின் அப்படின்னா யாருக்கு வந்து மிக மிகவும் வலிமையானவர்கள் யாரோட கையில் தான் பவர்ஸ் இருக்குது முக்கியமான பவர்ஸ் யாரோட கையில் இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து சோவர்ஜின் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் செக்யூலர் இப்போ சோவர்ஜின் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் யாருக்கு ரைட்ஸ் யாருக்கு வந்து முக்கியமான பவர்ஸ் இருக்குது நாட்டில் அப்படின்றது தான் சோவர்ஜின் செக்யூலியர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்கே சோவர்ஜின் சொல்லும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லன்னு பார்த்தா பிரசிடெண்ட் அதுக்கடுத்து பிஎம் அதே மாதிரி நம்மளோட ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கவர்னர் அதுக்கடுத்து நம்மளோட சிஎம் ஸோ அவங்க தான் வந்து நம்மளோட சர்வர்ஷன்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் செக்யூலர் செக்யூலியர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீ எந்த மதத்தை வேணாலும் நீ பின்பற்றலாம் எந்த சாமியை வேணாலும் நீ கும்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்றது தான் வந்து செக்யூலர் எல்லாம் ஆல்வோஸ் ஆல் தி சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரி த ரைட் டு ஃபாலோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபைட்ஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ் பிலிஃப்ஸ் ஸோ நீ எந்த சாமியை வேணாலும் எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கும்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்றது தான் வந்து சர்க்யூலர் ஆல் சிட்டிசன்ஸ் என்ஜாய் த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃபர்ஷிப் இப்போ நம்ம ஹிந்துவாக இருப்போம் ஆனால் நியூ இயர் கொண்டாடுவோம் கிறிஸ்மஸ்க்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிறிஸ்மஸ்க்கு கிறிஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு போவோம் ஒரு முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க அவங்களோட ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போவோம் ஸோ நம்ம எல்லாம் ஒன்றா கலந்து தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நீ கிறிஸ்டின் நீ ஹிந்து நீ முஸ்லீம் நம்ம யாரும் சண்டை போடுறதில்ல அதுதான் வந்து செக்யூலியர் த கண்ட்ரி டஸ் நாட் ஹாவ் அ ரிலிஜன் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் அப்போ இந்தியான்னு எடுத்துகிட்டா மொத்தமாக இந்தியான்னு எடுத்துகிட்டா இந்தியாவுடைய நாட்டுடனுடைய ரிலீஜன் எந்த மதத்தை சார்ந்தது நம்ம இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா ஆனால் நீங்கள் மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டா யூகே யூஎஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு உண்டான அந்த கண்ட்ரிஸ் அதெல்லாம் குவைட்டு அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து முஸ்லீம் பின்பற்றக்கூடிய முஸ்லீம் மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய நாடுகள் அது ஆனால் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவுக்குன்னு எந்த ஒரு மதமும் கிடையாது எல்லா மதமும் சம்மதம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷன் ஆல் தி ரிலீஜியன்ஸ் இன் அ கண்ட்ரி ஹோல்ட் த சேம் ஸ்டேட்டஸ் அதே மாதிரி தான் நம்மளும் இருக்கும் நம்ம மற்றவங்களோட வழிபடு வழி வழி வழிபடுறதுல நம்ம போய் தலையிடுறதுல ஆமாம் மற்றவங்களுடைய அந்த ரிலீஜியன் மதத்தை வந்து நம்ம எதுவும் பேசுறதில்ல அவங்களோட சண்டை போகிறதில்ல அவங்களோட மதங்கள் அவங்களுடைய பண்டிகைகள் அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை அவங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃப்ரீடமாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட நாடு நம்மளோட நாடு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மியூசியம் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நீ பல மொழிகளை பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணணுமா இந்தியாவுக்கு போ பல பல மதங்களை பற்றின ஒரு ஆராய்ச்சி நீ செய்கிறியா இந்தியாவுக்கு போ பல பல இன மனிதர்களை பற்றி உனக்கு ஆராய்ச்சி செய்யணுமா நீ இந்தியாவுக்கு போ அப்படின்றாங்க அப்போ நம்ம மியூசியம் பல மொழி பல இனங்கள் பல மொழிகள் பல மதங்கள் பல உணவு
in a parliament system the executive is collectively responsible for the legislative so in the or parliament la ipo nama naatukku head first head yaar nu pathina president avaru kadathu cm solrom amar in the parliament nu or vision nadakkumbodu paada paralamandram assembly nadakkumbodu idu idu yaar vandu vali nadathuvaanga adhu da executive executive endradhu yaar thalamaiyila nadakkum idu appadina inga vandu governor nammoda state la la vandu sorry speaker irupanga sabha nayagar solvaanga so speaker da vandu inda legislature vandu vali nadathi kondu வாங்க தி பார்ட்டி விச் ஹஸ் தி மெஜாரிட்டி ஃபார்ம்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸோ இப்போ இந் எந்த பார்ட்டி இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக இருக்கக்கூடியது டிஎம்கே டிஎம்கே பாமக அதனால் நிறைய கட்சிகள் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி எலெக்ஷனில் வந்து எந்த கட்சி பெரும்பான்மையான ஓட்டு வாங்குதோ அவங்க தான் வந்து கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் ஜெயிச்சதாக அறிவித்து அவங்க தான் ஜெயிச்சதாக இது பண்ணுவாங்க அதில் அவங்களோட கட்சியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த சிஎம்மாவும் எம்பிஸாகவும் சேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க வாட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் தி பேசிக் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஆல் சிட்டிசன்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்தியா நாட்டில் பிற பிறந்த இந்தியனாக பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய உரிமை அதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்போ என்னெல்லாம் அது அப்படின்னா உரிமையெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அதுக்கு முன்னாடி இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பிக்சரில் பாருங்கள் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் பை கேமரா லெஜிஸ்லேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பை கேமரா லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்னா சென்ட்ரலில் ஒரு பார்லிமெண்ட்லி இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு பார்லிமெண்ட்லி இருக்கும் ஸோ அது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடியது சென்ட்ரல் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கக்கூடியது நம்மளோட ஸ்டேட் ஸோ எங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு வருவோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரீடம் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பர்டேஷன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஸோ இதை ஒன்றுனா பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது ரைட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து எப்பயுமே நீ ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கணும் முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இது ஈக்வாலிட்டி ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நீ யாராக வேணா இரு பெண்ணோ ஆணோ டிரான்ஸ்ஜெண்டரோ அதாவது மூன்றாவது இனம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சொல்கிறோம் டிரான்ஸ்ஜெண்டரோ சேலஞ்சு பர்சனோ வயசானவங்களோ சின்ன பிள்ளையோ யாராக இருந்தாலும் எந்த மதம் எந்த இனம் என்ன கலர் உன்னோட உருவம் எப்படி இருக்குது அதை பற்றி எந்த அக்கறையும் கிடையாது ஆனால் நீ சட்டத்திற்கு முன்னாடி சட்டத்திற்கு முன்னாடி எல்லாமே ஈக்குவல் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் சமமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஃபஸ்ட்டு எல்லா மக்களும் வந்து இந்தியாவில் வாழ்கிற எல்லா மக்களுக்கும் ஈக்வாலிட்டி உண்டு பணக்காரனோ ஏழையோ படித்தவனோ படிக்காதவனோ யாராக இருந்தாலும் சமம் அடுத்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஃப்ரீடம்னா என்ன சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரைட் அப்போ எதுக்கெல்லாம் எனக்கு வந்து சுதந்திரம் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது நீ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னா எதை பற்றி வேணாலும் நீ பேசலாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் நீ அப்போது எதை பற்றி வேணாலும் நான் பேசலாம் அப்படின்னா அவனே அதை போய் திட்டுறேன் கேவலமாக திட்டுறேன் அசிங்கப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா பண்ணுமா இல்லை உன் மற்றவங்கள நீ வந்து ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணாத வரைக்கும் உன்னோடய பேச்சுக்கள் வந்து நியாயம் உனக்கு பேசுறதுக்கு உரிமை இருக்குது யாரோடைய சுதந்திரத்தில் நீ தலையிடக்கூடாது நீ சுதந்திரமாக பேச ஆனால் யா உன்னோடய பேச்சு யாரோட சுதந்திரத்தில் தலையிடக்கூடாது அடுத்து அசோசியேஷன் இப்போ மன்றங்கள் பெண் ஆண்கள் மன்றம் பெண்கள் மன்றம் எல்லாம் இப்போது எல்லாத்துக்கும் மன்றங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்குது அசம்பிளி இப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது நம்ம கோயில்களில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்து ஒரு பதினேழு பதினெட்டு கிராமங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நடத்தணும் அதுதான் அசம்பிளி எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ மக்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணலாம் அதுதான் அசம்பிளி ரெசிடென்ஸ் என் இந்தியாவுக்குள்ளே நீ எங்கே வேணாலும் போய் வாழலாம் வீடு எடுத்து தங்கி நீ வாழலாம் மூமெண்ட் இந்தியாவுக்குள்ளே நீ எங்கே வேணாலும் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகலாம் ஆனால் இதுவே நீ ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போனால் விசா பாஸ்போர்ட் அது இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ளே நீ எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கோ அத்தனை ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயும் நீ ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகலாம் அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் கிடையாது ப்ரொஃபஷன் உனக்கு பிடிச்ச துறை எதுவோ அந்த துறையை வந்து நீ சுதந்திரமாக நீ அதை வந்து பின்பற்றலாம் படிக்கலாம் அந்த ப்ரொஃபஷனில் நீ போய் காலூன்றலாம் அப்படின்றது தான் வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் அடுத்து ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறோம் அந்த வேலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பில்டிங் கட்டுற வேலையை வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஆண்களும் வேலை செய்கிறாங்க பெண்களும் வேலை ஒரு கார்பரேட்டுக்கு போனால் ஆண்களும் இருக்காங்க பெண்களும் இப்போ உங்கள் ஸ்கூல்லே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜென்
ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் அப்படின்னா நீ அதை ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் எந்த மதத்தை வேணாலும் நீ பின்பற்றலாம் அதே மாதிரி எந்த மதங்கள் வேணாலும் தனக்குண்டி தனக்குரிய ஸ்கூல்ஸோ தனக்குரிய காலேஜஸோ வந்து கட்டிக்கிட்டு அதுக்குண்டான விஷயங்களை வந்து அவங்க பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் அடுத்து கல்ச்சர் அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட் இப்போ உனக்கு எல்லாருமே தான் ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆறு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் என்னது ரைட் டு எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆகணும் அப்படின்றது அப்போது அந்த ஆறு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள வந்து யாராவது வேலைக்கு கொண்டு போய் அமர்த்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மேலே வந்து கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கும் ஸோ சிக்ஸ் டு எயிட் உனக்கு ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படின்ற இதில் நீ கட்டாயமாக ஸ்கூலுக்கு போய் தான் ஆகணும் அப்படின்றது ரூல் அடுத்து ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷன் ரெமினிஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ரெமினிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து உனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது யாராவது ஒன்று ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க யாராவது உனக்கு பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க யாராவது ஒன்று அடிக்கிறாங்க சொத்து ப்ராப்ளம் வருது எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீ எங்கே போய் நிற்கலாம் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் முன்னாடி நீ போய் கோர்ட் மூலயமா உன்னோட பிரச்சனைகளை வந்து நீ தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் வந்து ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் வந்து எல்லா எல்லா மக்களுக்கும் சரி சமமாக கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ்னால் உன்னோட இதை வந்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குது ஹை ஸ்கோ ஹை கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஹைகோர்ட்டில் ஒரு விஷயம் ப்ரூஃப் பண்ணப்பட்டு அது இல்லை நீ மறுபடியும் மேல் முறையீடு பண்ணி நீ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் வந்து லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஸோ அதுக்கு மேலே கோர்ட்ஸ் கிடையாது ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இது வந்து நமக்கு ரைட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் யூ மென்ஷன் அபவுட் டேரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஓட் யூ மீன் பை தேட் இப்போ ஒன்றே இன்னொரு பிள்ளை கேட்கலாம் டேரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸ்னு ஒன்று சொன்னீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் தேர் ஆர் சர்டன் கைட் லைன்ஸ் டு பி ஃபாலோ இந்த கவர்மெண்ட் ஃப்ரேம் லா தோ தேர் ஆர் நாட் மேண்டேட்ரி தே ஷுட் பி டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த டைரக்டிவ் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி வந்து ரொம்ப கட்டாயமான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஆனால் முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கிடையாது முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஆனாலும் இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் மனசில் இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றது தான் டேரக்டிவ் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதாவது ஒரு சட்டங்களை வந்து புதுசாக நீங்கள் கொண்டு வரீங்க நாட்டில் அப்படின்னா இதனுடைய கைட் லைன்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணணும் இந்த டேரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸை வச்சு தான் வந்து நீங்கள் அந்த சட்டங்களை வந்து அமைக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து டேரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸ் இல்லை ஸ்டேட் பாலிசிஸ் அப்படின்னும் போது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு தனித்தனியாக ஸ்டேட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் சென்ட்ரலுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை வந்து ஸோ இந்த அடிப்படையில் வச்சு தான் எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ரைட் டு பிரின்ஸிபல் ஸ்டேட் பாலிசி அடுத்து வாட் இஸ் யூனிவர்சல் அடட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்னும் போது ஓட்டு போடுறோம் இல்லையா அதுதான் எவ்ரி இந்தியன் சிட்டிசன் ஹஸ் ரைட் டு ஓட்டு வந்து அடெக்ட் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஸோ நீ எல்லாம் இப்போ உனக்கு என்ன பதினோரு வயசு நீ பதினெட்டு வயசு உனக்கு ஆகும்போது நீ ஓட்டு போடலாம் உனக்கு ஐடி கார்டு கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்கியா அம்மா அப்பாவோட ஐடி கார்டு பார்த்துருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓட்டர் ஐடி வச்சுட்டு நீங்கள் ஓட்டு போடலாம் அதாவது நீ நீ வந்து யார் என என்ன என்னோட நாட்டை சரியான பாதையில் கொண்டு போவாங்கன்னு நீ நினைக்கிறியோ அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுறது ஓட்டுக்கெல்லாம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் பெரியவங்களானதுக்கப்புறம் காசுக்காகியோ பண காசுக்காகியோ ஒரு பொருளுக்காகியோ விற்ற வேண்டாம் ஏன்னா நம்மெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு நல்ல லீடரை கொண்டு வரணும் காசுக்காக யாரோ ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கொண்டு போய் ஓட்டு போட்டோன்னா நம்ம அந்த ஆயிரம் ரூபா தான் மீறும் ஆனால் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பணத்தையும் எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட குடும்பத்துக்கு மட்டுமே சேகரிச்சுட்டு கொண்டு போயிடுவாங்க ஸோ ரொம்ப சேஃபான இருக்கணும் ஏன்னா இது நம்மளுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இது என்னுடைய தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமை எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை வந்து எக்காரணத்துக்கு நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது வேஸ்ட்டும் பண்ணக்கூடாது இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி கேஷ் கேஸ் ரிவிஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ இந்த ரைட் டு ஓட்டு வந்து யாருக்குமே மறுக்கப்படாது பதினெட்டு வயசு ஆச்சா நீ எந்த ஜாதியோ எந்த மதமோ ஆனால் பெண்ணோ டிரான்ஸ்ஜெண்டரோ நீ ஏழையோ பணக்காரனோ படித்தவனோ படிக்காது யாராக இருந்தாலும் சரி பதினெட்டு வயசு ஆனால் உனக்கு
ஜனகணமனை பாடும்போது ஆஷ்லாந்தம் பாடும்போது அசையிறது திரும்புறது சிரிக்கிறது குனியிறது ஆடுறது இதெல்லாம் செய்யவே கூடாது எக்காரணத்தை கொண்டு ஏன்னா நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய முக்கியமான வேலையும் இது உனக்கு நேஷ்னல் ஃப்ளாக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் கீழே கீழே விழவே கூடாது நம்மளோட நேஷ்னல் ஃப்ளாக் ஸோ அதுக்கு நம்ம முக்கியம் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் ஃப்ளாக் வாய்ஸ் பண்ணுறோம் பேசுகிறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ட் தி கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளோட அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இருக்கு இல்லையா கான்ஸ்டியூஷன் அதை வந்து நம்ம மதிக்கணும் அதை வந்து நம்ம பேணி காக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம நம்மளோட லீடர் சொன்னக்கூடிய அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு நம்மளோட நாட்டை வந்து சிற சிறந்த வழியில் கொண்டு வந்து கொண்டு போகணும் ஃபாலோ அவர் கிரேட் லீடர்ஸ் ஹூ ஃபார்ட் ஃபார் அவர் ஃப்ரீடம் ஸோ நம்மளோட நாட்டுடைய சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட நம்மளோட லீடர்ஸ் சொன்ன நல்ல நல்ல விஷயங்களெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் கண்ட்ரி ரெடி ரெடினஸ் டு சர்வ் அவர் கண்ட்ரி இஃப் நெசசரி ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு திடீர் எந்த போர் போரும் வரக்கூடாது ஒரு வேளை ஏதோ ஒரு போர் வந்துருச்சு அந்த போரை வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய படைகள் க ஏர்ஃபோர்ஸ் நேவி ஆர்மி ஃபோர்ஸால் அவங்கள அவங்களால சமாளிக்க முடியல இன்னமும் நிறைய மக்கள் தேவைப்படுதுன்னு போது எந்த நேர எந்த நேரத்துலேயும் நம்மளோட நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக நமக்கு ஒரு அழைப்பு வரும்போது நம்ம அந்த இடத்துல ரெடியாக போய் நிற்கணும் நான் வந்து அந்த நேர் நேவியோ ஆர்மியோ ஆர்மியெல்லாம் நான் ஜாப் வழங்கலாம் இல்லை நான் ஒரு சாதாரண குடிமகன் நான் அதுக்கெல்லாம் வரமாட்டேன் இல்லை யாரும் சொல்லவே கூடாது எந்த ஒரு க எப்பயுமே நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் நம்ம நாட்டுக்காக ஒரு சர்வ் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி போர் சமயத்துலன்னு இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஃப்ளட்டு வந்துச்சு எல்லோரும் ஓடி போய் சேவை செய்கிறோம் அது கூட சேவிங் ஃபார் சர்விங் ஃபார் கண்ட்ரி தான் அதுவுமே நாட்டுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு சேவைகள் தான் ஸோ எந்த ஒரு இதுவும் ஆறும்போதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நாட்டுக்காக நாட்டுக்கு தே நம்மளோட தே ஹெல்ப் தேவைப்படும் போது நாட்டுக்காக நம்ம எல்லாமே செய்யணும் அப்படின்றதும் நம்மளோட டியூட்டி தான் ட்ரீட்டிங் எவ்ரி ஒன் ஆஸ் பிரதர் இட் இஸ் ஃபீல் ஆஃப் த கேஸ்ட் ரிலிஜன் லாங்குவேஜ் எக்ஸெட்ரா ஸோ நம்மளுடைய நம்ம பிரஜ்லேயே சொல்லுவோம் ஆல் இந்தியன்ஸ் ஆர் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லா மக்க இந்திய நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லோரும் என்னுடைய அண்ணன் என்னுடைய தம்பி என்னுடைய அக்கா தங்கன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாரையுமே வந்து நம்மளோட கூட பிறந்தவங்களாம் நம்ம வா வச்சுக்கணும் எந்த கேஸ்ட் எந்த கம்யூனிட்டி எந்த லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே கூடாது இது எல்லாமே நம்மளோட டியூட்டிஸ் டு கன்சர்வ் அவர் ஏன்ஷியன் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் கன்சர்வ் நேஷனல் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் ஃபாரஸ்ட் ரிவர் லேக்ஸ் அண்ட் ஃபவுனா ஸோ நம்மளோட அந்த பழங்காலத்து ப நம்மளோட நாட்டினுடைய சிறப்பை சொல்லக்கூடிய பழங்காலத்து இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ கீழே லாஸ்ட் பிக்சரில் பாருங்கள் தாஜ்மஹால் குத்துப் மினார் ரெட் ஃபோர்ட் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நம்ம எதுவுமே சேதம்படுத்தாமல் பத்திரமாக பார்த்துக்க வேண்டிய கடமையும் நமக்கு இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட நாட்டினுடைய வள வரலாறை சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் அது எல்லாமே அதை வந்து நம்ம பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மயல் மழைகள் கடல்கள் கடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இது மினரல்ஸ் எல்லா விஷயமும் எல்லா பொருள்களையும் அது இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் காடு மலை தண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் எல்லாத்தையும் வந்து பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பொருட்களும் நம்ம இருக்கும் டு டெவலப் சயின்ஸ் ஹியூமானிட்டி அண்ட் ஃபீலிங் ஆஃப் ரிஃபர்மேஷன் டு அவாய்ட் நான் அவலன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இங்கே டு டெவலப் சயின்ஸ் நம் சயின்ஸை சயின்டிஃபிக்காக நம்ம ரொம்ப இருக்கணும் நம்ம அதுக்கு உண்டான ஆராய்ச்சிகள்லாம் நம்ம மேற்கொள்ளணும் நம்ம நாட்டுக்கு தேவை தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம செய்யணும் ஹியூமானிட்டி அண்ட் ஃபீல் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் ரிஃபர்மேஷன் ஸோ நமக்குள்ளே வந்து ஹியூமானிட்டி இருக்கணும் நம் நமக்கு வலி நமக்கு எப்படி ஒரு வலிக்குமோ அதே மாதிரி தான் மற்றவங்களுக்கும் வலிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம உணரணும் அது ஏன் நம்ம உணரணும்னா நான் வயலன்ஸ் யாரையும் நம்ம ஹேர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது நான் யாரையும் நம்ம ஹேர்ட் பண்ணக்கூடாது யாரையும் நம்ம போயிட்டு துன்புறுத்தக்கூடாது இப்போ நான் வயலன்ஸ்ன்ற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஏதாவது ஒரு ஒரு பெரிய தலைவர்கள் தலைவர்கள் இறந்துட்டாலும் ஒரு ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் ஆகிட்டாலும் டக்குன்னு எல்லாருமே அது இந்த பழக்கம் இங்கேருந்து வந்ததுன்னே இல்லை ஃபெட்டப்பாக அந்த பழக்கத்தை நினைக்கும் போது எடுத்தவுடனே கவர்மெண்ட் பஸ்ஸை அடிக்கிறது உடைக்கிறது கவர்மெண்ட் திங்ஸ் எல்லாம் எரிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது அட்லீஸ்ட் இன்ன வரைக்கும் இப்போ இப்போ இந்த வேலையெல்லாம் இந்த ஜென்ரேஷன் பண்ணும் போன ஜென்ரேஷனில் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீ வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் இன்னொரு இன்னொரு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நீ தான் அடுத்த ஃபியூச்சர் ஸோ நீ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி விஷயத்த நீயும் செய்யக்கூடாது செய்கிறவங்களையும் விட்டு விடக்கூடாது ஏன்னா அதுதான் நான் வயலன்ஸ் ஒரு ஒர
ஸோ பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி வளர்க்குறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆறுலேருந்து பதினாறு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கட்டாயமாக எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் இதுவுமே ஒரு மனுஷனோட டியூட்டி தான் ஹவ் பின் ஆடட் ஆஸ் அவர் டியூட்டிஸ் ஸோ இது இப்போ புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத ஆர்முகம் சார் வந்து சொல்லிகிட்ருக்காரு த ஒரிஜினல் காப்பீஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது பாருங்கள் நம்ம ஒரிஜினலாக எழுதணும் இல்லையா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படித்தோம் ஸோ ஒரு ட்ராஃப்டிங் கமிட்டி வந்து எழுதினாங்க அதில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ் சைன் பண்ணாங்கலாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அதோட அந்த ஒரிஜினல் புக்கு வந்து எங்கே வச்சுருக்காங்க ரெண்டு இருக்குது அது ஒன்று ஹிந்தியில் எழுதியிருக்காங்க ஒன்று இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்காங்க அது எங்கே ப்ரிசர்வ் ப்ரிசர்வ்னா பத்திரமாக பா பாதுகாத்து வைக்கிறது எங்கே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நம்மளோட இந்திய பார்லிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லைப்ரரியில் அதை வச்சுருக்காங்க அதை வந்து ஹீலியம் ஃபில் பண்ண ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கேஸில் வச்சுருக்காங்க ஹீலியம்ன்றது ஒரு காற்று இல்லையா ஸோ அந்த அந்த ஹீலியம் அப்படிங்கிற காற்று வந்து அந்த கேஸ்குள்ளார ஃபில் பண்ணி அதை வச்சுருக்காங்க அதை பிக்ஷியலில் நான் காட்டிக்கிட்டேன் கண்ணாடி இதுக்கு பாக்ஸ்குள்ளே அதை வந்து வச்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டு லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் கொஷனாக கேட்பாங்க எத்தனை லாங்குவேஜில் இருக்குது எங்கே வச்சுருக்காங்க என்ன கேஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க இப்படிலாம் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும் தென் ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் என் கோபாலசாமி கே முன்ஷி சயீத் அகமது சதுல்லா பி எல் மிட்டர் எம் மாதவன் ராய் டிடி கே டிபி கைத்தன் அதாவது லீகல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒரு ட்ராஃப்டிங் கமிட்டி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ட்ராஃப்டிங் கமிட்டி வேறு அசம்பிளி வேறு இல்லையா கம் அசம்பிளி அசம்பிளி வேறு ட்ராஃப்டிங் கமிட்டி ட்ராஃப்டிங் கமிட்டிங்கில் எட்டே பேர் தான் இருக்காங்க நீ பார்த்தோம் இந்த பிக்சர்ஸில் இருக்கிறவங்க தான் அவங்கெல்லாம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுருக்கோம் எட்டு பேர் இருந்தாங்க அந்த அசம் அந்த இந்த ட்ராஃப்டிங் கமிட்டிலன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அவங்களோட பேரெல்லாம் இது இப்போ சேர்மன் ஆஃப் ட்ராஃப்டிங் கமிட்டி இதோட ஹெட்டாக யார் இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பி ஆர் அம்பேத்கர் அப்புறம் அவரோட அட்வைஸராக யார் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தா மாதவன் ராய் இருந்தாருன்னு சொல்லி படித்தோம் ஏற்கனவே நம்ம படித்தோம் இல்லையா சஜஸ்ட் பண்ணி ஞாபகப்படுத்துகிறோம் அவங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்டாக கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க இந்த கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் டிராஃப்டட் தே வர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் புக்கு வந்து டிராஃப்ட் பண்ணாங்க எழுதி நான் எழுதி சைன் பண்ணாங்க இல்லையா அப்போ முதல் முதல்ல என்னெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ்ன்றது தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக எழுதக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பத்து பாயிண்ட்டு சேர்த்து ஒரு ஒரு பார்ட்டாக வைப்பாங்க இப்போது பெண்களுக்கான பெண்களுக்கு உண்டான எல்லா சட்டங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் தனியாக ஒரு இது பார்ட்டாக பிரிச்சுருவாங்க அப்போ அதில் அதுக்கு கீழே எத்தனை ஆர்டிகல்ஸ் அது கீழே ஒரு இருபது முப்பது ஆர்டிகல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி பார்ட்டு பார்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அது எத்தனை பாட்டு இருக்குன்னா இருபத்தி ரெண்டு பாட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு பாட்டுக்குள்ளேயும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஷெடியூல்ஸ் வந்து எட்டு ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது ஷெடியூல்ஸ்ன்றது அதே மாதிரி தான் ஷெடியூல் ஒவ்வொரு ஷெடியூல்குள்ளேயும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் எயிட் ஷெடியூல் இது வந்து அது முதல் முதல் எழுதும் போது இப்போது இன்றைக்கி டேட்டில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி ஃபைவ் எத்தனை ஆச்சுன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட்டாக மாறிடுச்சு ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் தான் நம்மளோட தேவைப்படும் போது தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாற்றிக்க மாற்றிக்கக்கூடிய உரிமை வந்து நமக்கு அதில் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆர்டிகல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி டூ தான் இருந்தது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ எயிட் ஷெடியூல்ஸ் தான் இருந்தது இப்போ டுவெல் ஷெடியூல்ஸ் நமக்கு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அமெண்ட்மெண்ட் வாஸ் மேட் டில் சிக்ஸ்டீன் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ வரைக்கும் அந்த வருஷம் அந்த டேட் வரைக்கும் நூற்றி ஓர் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு இல்லை நீ வா நீ டிஎன்பிஎஸ்சி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதுனோம்னா இது ரொம்பவே உனக்கு முக்கியமாக தேவைப்படும் லைஃப் ஷுட் பி கிரேட் ராதர் தன் லாங் ஸோ நீ வாழ்கிற வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சிறப்பானதாக இருக்கணுமே ஒழிய நீ எவ்வளோ நாள் வாழ்கிறேன்றது முக்கியம் இல்லை எப்படி வாழ்ந்தேன் அப்படின்றது தான் முக்கியம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட